ஐகேர் பேபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறேன்னா வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ வந்து இந்த கிளைமேட் ரொம்ப சேஞ்சாக இருக்கிறதுனால எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வந்து இரும்பல் வரட்டி இரும்பல் அந்த மாதிரியான பாதிப்புகள்லாம் நிறைய இருக்குது அதை பற்றி தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் இரும்பல் ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இந்த கிளைமேட்னால் ஒரு இரும்பல் இரும்பல் வரும் இன்னொன்று வந்து பசங்கள் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து சில்லுன்னு எடுத்து சாக்லேட் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி பொருள்கள்லாம் சாப்பிட்றதுனாலே வரும் இன்னும் ஸ்கூல் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கூலில் வந்து பக்கத்தில் இருக்க பசங்களுக்கு இரும்பல் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அதனாலே வந்து பசங்களுக்கு ஸ்கூல் மூலியமாகவும் பசங்க பசங்களோட பசங்கள் இருக்கும்போது அந்த பசங்களுக்கு இருக்கிற இரும்பல் வந்து இவங்களுக்கும் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் இரும்பல் வந்து வரட்டி இரும்பல் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள்லாம் வந்து சரி பரவாயில்ல பசங்க சும்மா ஏதோ இரும்புறாங்கன்னு சொல்லி விடாமல் வரட்டி இரும்பலாக இருந்தாலும் சளினால் இரும்பலாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வீட்டில் உங்களால் முடிஞ்ச கை வைத்தியங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்ன மாதிரியான கை வைத்தியம்லாம் பண்ணி கொடுக்கலான்னு சொன்னீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற நம்ம அஞ்சல் பெட்டியில் இருக்குது பார்த்திங்களா மிளகு சீரகம் பூண்டு இது மூணுத்தையும் வந்து நீங்கள் கொதிக்க வச்சு தண்ணியாக வச்சு கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ரசம் வச்சு கொடுக்கலாம் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா சித்திரத்தன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மருந்து கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா அது கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு சித்திரத்தன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சித்திரத்தை வாங்கிட்டு கொஞ்சம் சித்திரத்தை கொஞ்சம் மிளகு வறுத்துட்டு மிளகை வறுத்துட்டு நீங்கள் அப்படியே அமையில் வச்சு நெசிக்க வச்சுக்கோங்க அது மஞ்சள் பொடி இது மூணையும் வந்து நைட் டைமில் இந்த இப்போ இந்த மாதிரி இந்த பனி காலத்துலேயும் மழை விட்டு விட்டு வர்றதுனால ஸ்கூல் குழந்தைங்க போகிறாங்க ஒரு சில டைமில் ஸ்கூலில் போகிறப்ப மழையில் நனைஞ்சிருவாங்க இல்லை வரப்போ நனைஞ்சிருவாங்க இல்லைனால அந்த சாரல் அந்த மாதிரி சில்லுன்னு இருக்க கிளைமேட்டு இதனால் வந்து வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களும் ஒரே இரும்பிட்டே இருப்பாங்க சளி சில பேருக்கு இரும்புனா வரும் பசங்களுக்கு சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இரும்புனா கூட அவங்களுக்கு சளி வராது ஆனால் மூக்கு வழியாக அவங்களுக்கு வந்து சளி கொட்டிகிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன் அது வந்து நமக்கு நல்லது மூக்கு வழியாக சளி வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பசங்களுக்கு வந்து சளி அந்த அளவுக்கு இரும்பல் வந்து அவங்களுக்கு பாதிக்காது ஆனால் மூக்கு வழியாகவும் சளி வராமல் இரும்புனாலும் சளி வராமல் சில பசங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பயங்கரமாக இரும்புவாங்க இந்த இரும்பல் அவங்க இரும்புறதுனால வந்து சரியான முறையில் சாப்பிட முடியாது பால் குடிக்க முடியாது நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தூங்கவும் முடியாது நல்லா சாப்பிட்ற குழந்தைங்களாக தான் இருக்கும் அந்த குழந்தைங்க கூட இந்த இரும்பல் பாதிப்புனால சாப்பிட முடியாமல் ரொம்ப அவஸ்தப்படுவாங்க அந்த மாதிரி அவஸ்தப்படுற குழந்தைங்களுக்குலாம் நீங்கள் பொதுவாகவே தினமுமே வந்து நல்லா நைட்டில் அவங்க படுக்கிறப்ப ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்து பாலில் கொஞ்சம் மிளகு மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள்லாம் இந்த கடையில் விற்கிற மஞ்சத்தூள் வாங்கி போடாதீங்க தயவு செஞ்சு மஞ்சள் வாங்கி கடையில் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அந்த மஞ்சளில் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பாலில் போட்டு மிளகு தூள் போட்டு கொடுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து இந்த சுத்திரத்தையும் சுக்கையும் கஷாயம் மாதிரி நீங்கள் கொதிக்க வச்சு அதில் கொஞ்சம் பணம் வெல்லமோ இல்லை பணக்கல் கண்டோ இது ஏன் சொல்கிறேன்னா சுக்கு கொடுக்கும்போதும் பசங்களுக்கு வந்து சூடு வரும் அந்த சூட்டுனாலே வந்து வரட்டை இரும்பல் வரும் அதனால் வந்து நீங்கள் பணங்கள் கண்டு வாங்கிட்டு பணங்கள் கண்டு அதில் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டையும் இந்த வரட்டி இரும்பல் வந்து இதை குடிக்கிறதுனால வரட்டி இரும்பல் நீங்கள் தவிர்த்துடலாம் அதுவும் இல்லாமல் இன்னமும் வந்து நீங்கள் வந்து கற்பூரவள்ளி வீட்டில் செடி வச்சுருப்பீங்க அந்த கற்பூரவள்ளி துளசி மிளகு சீரகம் இது போட்டு காலம்புற எந்திரிச்சோன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் சுத்தமான பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணியில் இந்த தண்ணி இந்த இலை இந்த இலை போட்டு இலை கற்பூரவள்ளி இலை துளசி மிளகு சீரகம் இதை போட்டு நீங்கள் கொதிக்க வச்சு தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியே வடிகட்டி வாமா பசங்களுக்கு ரொம்ப சில்லுன்னு டைரெக்டாக வாட்டரை அப்படியே கேன் வாட்டரை பிடிச்சி கொடுக்காம வாம் வாட்டராக நீங்கள் வந்து பசங்களுக்கு ஸ்கூல் போகிறப்ப கொடுத்து அனுப்பலாம் அந்த சூடுக்கு தனியாமல் இருக்கிற வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிட்டு அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிறப்பயே நீங்கள் அந்த தண்ணியை கொடுங்க இந்த மாதிரி தண்ணி நீங்கள் மூணு நாள் பசங்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்தீங்கனால அந்த இரும்பல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியும் அந்த இரும்பல் குறையலையா சளி அதே மாதிரி பசங்களுக்கு இருக்குதா வீட்டில் உங்களால் முடிஞ்ச வைத்தியெல்லாம் பண்ணி பாருங்க வந்து மஞ்சத்தூளில் மிளகு பால் பால் போட்டு கொதிக்க வச்சு கொடுங்க அப்புறம் சித்திரத்தை வாங்கிட்டு சித்திரத்தை வந்து தட்டி போட்டு அதில் வந்து சித்திரத்தை சுக்கு போட்டு பாலில் கொதிக்க வச்சு கொடுங்க அப்புறமா சித்திரத்தையும் சுக்கையும் போட்டு கொதிக்க வச்சு பணங்கள் கண்டு போட்டு அதில் வந்து கஷாயம் மாதிரி கொடுத்து பாருங்க அப்புறம் வந்து இந்த கற்பூரவள்ளி மிளகு சீரகம் துளசி துளசி செடியும் கற்பூரவள்ளி செடியும் அவசியம் வீட்டில் வச்சுருங்க பசங்களுக்காகவே வெத்தலை வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப நல்லது கமார் வெத்தலைன்னு கடையில்
அப்ப வந்து அந்த வரட்டு இரும்பல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆரம்பிச்சிடும் இதே வந்து அஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்களா தான் இஞ்சிய காலமுறை எடுத்து நல்லா அரைச்சிட்டு அதை அரைச்சி தண்ணி ஊத்தினா கீழே வந்து அந்த சுண்ணாம்பு படிவெல்லாம் வந்து நின்றுடும் இஞ்சியில வந்து சுண்ணாம்பு சத்து இருக்கும் அந்த சுண்ணாம்பு சத்து எல்லாம் வந்து படிஞ்சிட்டோன்னா மேல இருக்க தண்ணி எடுத்து கொதிக்க வச்சு அதில் நீங்க வந்து ஒரு பாதி எலுமிச்ச மழத்தை புழிஞ்சு விட்டு பசங்களுக்கு பிடிக்கிற டேஸ்ட்டுக்கு நல்ல பணங்கள் கண்டு போட்டு நீங்க ஆற்றி ஒரு கிளாஸ் கொடுங்க பெரியவங்களா இருந்தாலும் சின்னவங்களா இருந்தாலும் அதை குடிக்கிறதுனால வந்து கண்டிப்பாக அந்த வரட்டி இரும்பல் சளி அதெல்லாம் கண்டிப்பாக சரியாயிடும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையில் மட்டும் நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் அவங்க வந்து தொண்டையில் ஆல்ரெடி புண்ணு எப்பவுமே டான்சல் இருக்கும் அந்த மாதிரி டான்சல் இருக்க பசங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க எங்கேயாவது வெளியில் போகிற இடத்துல போயிட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவாங்க வேற ஏதாவது சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா உடனே த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அதனாலேயும் இரும்பல் பயங்கரமாக வரும் தொத்தி தொத்தி இரும்பு வாங்க அது என்னென்னு பசங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது சாப்பாடு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பாடை முழுங்க தெரியாது தொண்டை வழியால் அவங்க அவஸ்தைப்படுவாங்க அந்த மாதிரி அவஸ்தைப்படுறவங்கள கூட சுடுதண்ணி வச்சு சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வாமா காலமுறை எந்திரிச்சோன்னா காகுள் பண்ண சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் பழுத்து வச்சுட்டு வேறு நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை கொடுங்க அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி நைட்டு தூங்குறப்போ தூங்குறப்பவும் அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் சா இது கல் உப்பு போட்டு அதையும் நீங்கள் நைட்லேயும் வந்து நீங்கள் காகுள் பண்ண சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி காகுள் பண்ணும்போதும் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும் இன்னமும் இரும்பல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னா அதே மாதிரி ராத்திரியில் தூங்குறப்போ விக்ஸு வந்து நாங்கள் எல்லாம் ஃபுல்லாக நெஞ்சு ஃபுல்லாக தடவி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் போகிறப்ப கர்ச்சிப்பில் கூட விக்ஸை தடவி கொடுத்து அனுப்புவோம் ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்மெல் பண்ண சொல்லுவோம் விக்ஸை அந்த மாதிரி ஸ்மெல் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த சளினால் அவங்களுக்கு நெஞ்சில் நிறைய அடப்பு இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சரியாகும் இன்னும் என்ன பண்ணுவோம்னா கற்பூரம் எடுத்துகிட்டு கற்பூரத்தில் வந்து தேங்காய் தேங்காய் எண்ணெய் சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு நம்ம சாமிக்கு ஏற்றுற கற்பூரம் பூங்கற்பூரம் அந்த கற்பூரத்தை வந்து தேங்காய்ண்ணெயில் போட்டு சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெயை எடுத்து நல்லா நெஞ்சு கை கால் உள்ளங்கால் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக நல்லா தேய்ச்சி விடுவோம் தேய்ச்சி விட்றதுனாலே வந்து இந்த சளியெல்லாம் வந்து உடனே பசங்களுக்கு நல்லா ரிலீவ் ஆகும் ரிலீவ் ரிலீவ் ஆனோடனே அந்த இரும்பலும் வந்து குறையும் சளியும் வந்து நல்ல மூக்கு வழியாகவே வந்துடும் மூக்கு வழியாக சளி நல்லா வர ஆரம்பிச்சிட்டாலே பசங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இரும்பல்லேருந்து ரிலீஃப் ஆகிடுவாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வைத்தியெல்லாம் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியும் குழந்தைங்களுக்கு உங்களுக்கு குணமாவலை அதே மாதிரி தான் இரும்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்போவும் பார்க்குற டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் காமிங்க குழந்தைய கா டாக்டர் அழைச்சி கொண்டு போய் காமிச்சிங்கன்னா அவர் வந்து நல்ல மருந்து சிறப்பெல்லாம் எழுதி கொடுப்பார் அதை வாங்கி நீங்கள் பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா வந்து இரும்பல் வந்து குணமாயிடும்